Der US-Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk übernimmt den Kurznachrichtendienst Twitter. Elon Musk, ein Tech-Gigant zwischen Genie und Größenwahn. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr über den Weltraum weiß als ich. Wie verändert er die Plattform? Elon Musk hat aus Twitter eine Art Höllenloch gemacht. Es gab einen massiven Anstieg von Hass gegen Homosexuelle, gegen Frauen, gegen Muslime und Juden. Wie gefährlich ist Musk? Er hat für Geld die Möglichkeit gekauft, Menschen zu beeinflussen. So sollte der öffentliche Diskurs nicht funktionieren, dass ein einzelner Mensch ein einzigartiges Megafon besitzt, mit dem er Lügen und Hass verbreiten kann. Und lässt er sich bändigen? Ich habe übrigens kein Problem damit, gehasst zu werden. Hast bloß. <lacht> Donald Trump im Wahlkampf. Er will im November wieder US-Präsident werden und kann dabei auf einen mächtigen Unterstützer setzen. Elon Musk, ein schillernder Milliardär, der die Welt verändert. Mit Tesla hat er den Markt für Elektroautos überrollt. Er schickt Raketen ins All. Sein satellitengestütztes Starlink-System revolutioniert das Internet. Musk pumpt hohe Beträge in Trumps Kampagne und sieht sich bereits an der Macht. Doge steht für Department of Government Efficiency. Er stehe bereit als künftiger Minister für Regierungseffizienz. Vor allem auf seinem Netzwerk X, vormals Twitter, trommelt Musk für Trump. Mal launig, wie in diesem computergenerierten Video. Meister aber mit wüsten Attacken gegen die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris. Die strebe eine kommunistische Diktatur an. Sie und Präsident Biden seien nur austauschbare Puppen mächtiger Strippenzieher im Verborgenen. Ohne Warnhinweis teilt Musk auch ein Fake-Video, in dem Harris das mit KI-generierter Stimme vermeintlich selbst eingesteht. I may not know the first thing about running the country, but remember, that's a good thing. If you're a deep state puppet. Immer wieder verbreitet Musk haltlose Verschwörungserzählungen. Die Demokraten würden gezielt Flüchtlinge in umkämpfte Bundesstaaten schicken, wo sie als Wähler registriert würden. Selbst die Lüge von den Haitianern, die in Springfield Katzen und Hunde aufessen, trägt Musk weiter. Hetze auf X für Musks fast 200 Millionen Follower. Elon Musk hat ein Medienunternehmen gekauft für viele Milliarden, um auf diese Weise seine eigene persönliche Agenda durchzusetzen. Und das macht er sehr wirksam. Er hat für Geld die Möglichkeit gekauft, Menschen zu beeinflussen. Die Geschichte beginnt 2022. Damals ist Twitter zwar nicht das größte, aber das wohl einflussreichste soziale Netzwerk. Der US-Präsident, der Bundeskanzler, der Papst. Sie alle twittern. Twitter war die wichtigste Plattform, mit der man Menschen erreichen konnte. Und zwar auch Menschen nicht nur mit eigener Reichweite, sondern Entscheidungsbefugnissen, Journalisten, Politiker. Man kam unmittelbar in eine Diskussion. Auch Elon Musk ist dort aktiv, hat damals schon Millionen Follower. Ihm aber ist Twitter mit Sitz im liberalen San Francisco zu links, zu woke. Das will er ändern. The general idea is just, um die grundsätzliche Idee ist, die Werte der Menschen wieder zu spiegeln, statt ihnen die Ideologie von San Francisco überzustülpen. Ursprünglich galt Musk selbst als eher liberal. Er unterstützte Barack Obama als US-Präsident. Irgendwann aber radikalisierte sich, entdeckt politische Korrektheit, die linke Wokeness als Feindbild. Der Internetexperte und Publizist Sascha Lobo meint, einer der Gründe für diesen Wandel könnte ein persönliches Trauma von Musk sein. Elon Musk hat eine Trans-Tochter, wo er gemerkt hat, dass die Entfremdung von dieser Trans-Tochter, die er bis heute als Sohn bezeichnet und betrachtet, ihn so schmerzlich getroffen hat und so sehr vernichtet hat in einem emotionalen Sinn, da gab es auch viele Aussagen von Leuten aus seinem direkten Umfeld, dass das zumindest beigetragen haben könnte zu einer Radikalisierung. Wie groß Musks Ablehnung ist, ist ihm in diesem Interview förmlich anzusehen. So my son Xavier is dead. Mein Sohn Xavier ist tot, getötet vom Wokeness-Virus. Danach habe ich geschworen, den Wokeness-Virus zu zerstören und wir machen Fortschritte dabei. 
Das Vehikel dafür soll offenbar Twitter sein. Im Oktober 22 spaziert Musk mit einem Waschbecken in die Zentrale. Ein Scherz, kurz bevor er die Firma für sagenhafte 44 Milliarden Dollar übernimmt. Musk lässt nicht nur den Namen in X ändern. Er entlässt einen großen Teil der Mitarbeiter, auch solche, die für Moderation und die Entfernung extremer Inhalte zuständig sind. Das alles unter dem Banner der Meinungsfreiheit. Musk twittert, wenn die Redefreiheit sogar in Amerika fällt, steht uns nur noch die Tyrannei bevor. Nach einer Abstimmung der Nutzer lässt Musk Donald Trump wieder auf die Plattform, der wegen Gewaltaufrufen verbannt worden war. Und mit ihm etliche wegen Hassreden gesperrte Accounts. Er machte den Leuten deutlich, dass sie sagen können, was immer sie wollen. Und wenn man so etwas Rassisten sagt, nun, dann werden sie rassistisch sein. Imran Ahmed vom US Center for Countering Digital Hate hat untersucht, wie sich die Inhalte auf Twitter nach Musks Übernahme veränderten. Wir haben herausgefunden, dass es zu einer Verdreifachung der Hassreden gegen schwarze Menschen kam. Es gab einen massiven Anstieg im Hass gegen Homosexuelle, gegen Frauen, gegen Muslime und Juden. Wir nannten das die Muskbeule. Musk, der die freie Rede angeblich so liebt, verklagt Amats Organisation. Nicht, weil die Ergebnisse falsch waren. Sie hätten widerrechtlich Daten von Twitter genutzt. Die Klage aber wird abgewiesen. Worüber er sich aufzuregen scheint, ist, wenn jemand etwas sagt, was nicht mit seiner Weltanschauung konform ist oder seine Geschäftsinteressen untergraben könnte. Er hat eine sehr enge Vorstellung von Redefreiheit. Redefreiheit ist für Musk im Zweifel verhandelbar. Beispiel Indien. Als Premierminister Modi die Sperrung eines kritischen BBC-Dokumentarfilms über ihn forderte, kam X dem nach. Und Musk rechtfertigte sich. Das Beste, was wir machen können, ist, uns an die Gesetze jedes Landes zu halten. Mehr können wir nicht tun. Sonst werden wir geblockt oder inhaftiert. Eine Auswertung interner Daten zeigt, in den beiden Halbjahren vor Musks Übernahme setzte Twitter staatliche Löschverlangen in etwa der Hälfte der Fälle vollständig um. Unter Musk stiegen die Löschbegehren dann massiv an und gleichzeitig gab Twitter diesen deutlich häufiger nach, in mehr als 80 Prozent der Fälle. Wenn sich Elon Musk selbst als Free Speech Absolutist bezeichnet, ist das eine Farce und eine Heuchelei, denn es gibt keine Plattform die bereitwilliger Inhalte zu entfernen, egal von welcher Seite und egal, ob sie zulässig oder unzulässig sind, wenn nur Ärger mit einer Behörde droht. Bei einfachen Nutzern dagegen stelle man sich taub. Als erster deutscher Anwalt hat Chan Jo Yun Twitter vor Gericht gezwungen, antisemitische Posts gegen einen Mandanten systematisch zu löschen. Zuvor hatte sich die Plattform geweigert. Wir hatten gehofft, dass damit eine Signalwirkung entsteht, dass andere User auch ihre Rechte durchsetzen, aber vor allem, dass die Plattformbetreiber sich an das Recht halten würden. Das ist leider nicht passiert. Wir machen die Probe und melden selbst mehrere Postings auf X, die offensichtlich rechtswidrig sind und damit eigentlich innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden müssten. Alles für Deutschland, die verbotene Parole der SA. Auch die Verwendung und Verbreitung des Hakenkreuzes ist in Deutschland strafbar. Und hier wird zum Lynchmord an Schwarzen aufgerufen. Mehrere Tage lang gibt es keine Reaktion. Wir fragen bei der Pressestelle von X nach. Gestern dann sind einige der Tweets nicht mehr abrufbar. Das Hakenkreuz aber bleibt online. Auf Twitter gilt das Recht des Stärkeren. Theoretisch kann sich jeder äußern, aber nur, wenn er in der Lage ist, Beschimpfungen, aber auch Bedrohungen, auch Bedrohungen im Real Life auszuhalten, weil nämlich diejenigen, die zu solchen Dingen aufrufen oder anstacheln, auf Twitter freies und leichtes Spiel haben. Das führte dazu, dass viele Leute, die das eben nicht so gut aushalten können, die Plattform verlassen haben. Freie Fahrt will Musk offenbar vor allem für seine eigene Meinung. Nach einer Recherche des Online-Magazins Platformer soll X die Verbreitung von Musks persönlichen Tweets künstlich verstärkt haben. Und diese Macht nutzt Musk, um selbst verschwörungsideologische und antisemitische Inhalte zu befeuern. Immer wieder greift Musk etwa den jüdischen Investor George Soros an, eine Hassfigur für Antisemiten weltweit. 
Die Soros-Organisation will anscheinend nichts weniger als die Zerstörung der westlichen Zivilisation. Soros, meiner Meinung nach, hasst er die Menschheit. Ja, das ist im Grunde sozusagen die aktuelle ähm, Ausgabe der jüdischen Weltverschwörung. Das muss man schon sagen. Also George Soros als Chiffre auch für eine antisemitische Erzählung. Ja, es gibt irgendwie dunkle, äh, jüdisch konnotierte Mächte im Hintergrund, die irgendwie heimlich die Strippen ziehen. Eigentlich ist es immer die gleiche Geschichte und genau diese Geschichte erzählt Musk seinen mehreren hundert Millionen Followern jetzt eben auch. Aus Angst um ihr Image flüchteten große Anzeigekunden von Elon Musks Plattform X. Zuerst beschimpft er die Werbekunden. Will mich jemand mit Anzeigen erpressen, mit Geld? Fickt euch. Go fuck yourself. Is that clear? Kurz darauf besuchte das Vernichtungslager Auschwitz und liefert am Rande eine bemerkenswerte Erklärung, warum er gar kein Antisemit sein könne. Zwei Drittel meiner Freunde sind jüdisch. Ich habe doppelt so viele jüdische Freunde wie nicht jüdische. Ich bin sozusagen jüdisch per Verbindung, bestrebt jüdisch zu sein. Was also meinen die Leute mit diesem Antisemitismus? Doch mit seiner Reichweite verstärkt Musk mittlerweile weltweit radikal rechte Diskurse. Anfang August kommt es in Großbritannien zu rechtsextremen Krawallen gegen Polizei und Migranten. Bürgerkrieg ist unvermeidlich, schreibt Musk auf X. Die britische Regierung wirft ihm daraufhin vor, die Gewalt anzuheizen. Immer wieder interagiert er auch mit der AfD und ihrem Umfeld, verschafft ihr so Reichweite. Er könne nichts Rechtsextremes an der Partei erkennen, postet Musk. Ein Teil der großen Schwierigkeiten und der Gefahr, die von X ausgeht, die ist darin begründet, dass Elon Musk ganz offensichtlich kein Korrektiv duldet, ganz offensichtlich sich in eine Richtung entwickelt hat, wo er persönlich dafür verantwortlich ist, dass X zu einer Propagandaschleuder zu verkommen droht. Längst gilt X als besonders anfällig für gezielte Meinungsmanipulation, vor allem aus Russland. Eine Rostocker Sicherheitsfirma etwa entdeckte im Vorfeld der Brandenburg-Wahl ein Pro-AfD-Netzwerk von 2500 offenbar automatisiert angelegten Accounts. Und die sind intensiv damit beschäftigt, Aussagen von Mitgliedern der Partei zu retweeten, sodass äh, innerhalb von Twitter äh, eine Reichweite erreicht wird, die ohne dieses Retweeten äh, nicht erreicht werden würde. Die Analysten vermuten russische Akteure dahinter. Ganz ähnlich dieses Video, das seit Wochen auf X kursiert. Ein Fake, in dem eine Frau angibt, von Kamala Harris überfahren worden zu sein und seitdem im Rollstuhl zu sitzen. Die Frau, eine Schauspielerin. Das Video wurde laut Microsoft-Recherchen von einer kremlnahen Propagandaagentur produziert. Und auch das aus Russland gesteuerte Doppelgängernetzwerk, das mit Hilfe gefälschter Nachrichtenseiten Desinformation verbreitet, ist auf X aktiv. Dieses Netzwerk hat vollkommen äh, unbehelligt von den Regulierungsmechanismen von Twitter seine Arbeit verrichtet. Mittlerweile hat das äh, FBI sich da eingeschaltet, aber Twitter selbst jedenfalls hat nichts gegen diese, äh, gegen diese Bots äh, unternommen und das ist, äh, ist glasklar. X schreibt uns dazu, unser Sicherheitsteam bleibt wachsam gegenüber jedem Versuch, böswilliger Akteure und Netzwerke die Plattform zu manipulieren. Man lösche routinemäßig solche Accounts. 2023 aber kommt eine Untersuchung für ausgewählte europäische Länder zu dem Schluss, auf keiner Plattform ist Desinformation so leicht aufzufinden wie auf Twitter. Und in keinem anderen sozialen Netzwerk ist der Anteil von Desinformationsaccounts so hoch. Hier in Brüssel führt man nun ein Verfahren gegen X wegen möglicher Verstöße gegen das neue Gesetz für digitale Dienste. Es geht um den Vorwurf mangelnder Transparenz, aber auch darum, dass X nicht genügend gegen Desinformation und rechtswidrige Posts auf seiner Plattform unternehme. Da haben wir Bedenken tatsächlich, dass wenn Nutzer illegale Inhalte an die Plattform notifizieren, dass äh, die Plattform diese Inhalte dann äh, wahrscheinlich nicht äh, gründlich und sorgfältig äh, entfernt. Eine Verurteilung könnte Musk hart treffen. Nach EU-Recht droht eine Strafe von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes von X. 
Das dürfte eine dreistellige Millionensumme sein. Musk gibt sich gewohnt provokant. Den kürzlich zurückgetretenen EU-Digitalkommissar Thierry Breton griff er frontal an und twitterte, er freue sich auf eine öffentliche Schlacht vor Gericht.